c'est le jour J. Celui où leur vie va basculer. Dans quelques minutes, Céane et François vont devenir parents. Un grand moment d'espoir, de bonheur pour tous les deux, mais aussi d'angoisse et de souffrance partagée. Quand on a ces premières contractions, euh, bah, en fait, je suis relativement confiant parce que la, la grossesse est très bien passée. Donc je suis vraiment confiant. Donc, euh, bon, après, bon, je sens effectivement qu'elle a mal, donc je souffre un peu pour elle quand même. J'en sais pas trop quoi faire. T'aimerais faire quelque chose. Hein. Euh, ouais, ouais. Unis dans l'effort et l'émotion, c'est chacun à sa manière qu'ils vont vivre l'événement le plus intense de leur histoire, la naissance de leurs jumelles. Après des années de relations, c'est l'aboutissement d'un rêve. L'issue de ces neuf mois de grossesse s'annonce si merveilleux qu'elle permet à Céane de surmonter la douleur insupportable. Des contractions comme des coups de poignard, indispensables pour ouvrir le col de l'utérus. Pour l'accouchement, l'organe est dix fois plus lourd et 500 fois plus volumineux qu'en temps normal. Mais pour Céane, ce n'est que le début. Elle va devoir puiser au bout de ses forces et de son courage pour accomplir un petit miracle, donner la vie. Le point de départ d'une année inoubliable, sans doute la plus intense de leur existence. C'est une expérience universelle que nous allons vous raconter. Devenir parent. Comme des milliers de Français chaque année, c'est l'extraordinaire aventure que s'apprête à vivre Céane et François et ils sont loin d'imaginer la folle histoire qu'ils vont traverser. Si vous avez déjà été sur un bateau et que vous avez effectivement une, une grosse tempête à, à gérer, bah, l'arrivée des bébés, c'est un peu ça. On est effectivement sur une tempête, mais qui dure trois mois. Un saut dans l'inconnu, une expérience unique qui va marquer toute leur vie. Ne pas dormir plus de trois heures, c'est... c'est l'enfer. Hein Pour vous raconter cette épopée riche en émotions et en rebondissements, nous avons partagé le quotidien du couple pendant un an. Il y a le choc parce qu'on est parti à deux et on rentre à quatre. De la naissance de leurs jumelles jusqu'à leur premier anniversaire. Une année de joie et de larmes. Mais aussi une année de doute et de remise en question. Comment nourrir, habiller, soigner ces deux poupées minuscules d'à peine 4 kilos Attends, faut que je réponde juste à maman parce que sinon, je vais faire une crise cardiaque. Une année de nuit blanche, d'inquiétude et d'angoisse, jusqu'à l'épuisement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi elle va pas bien. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Les rendez-vous chez le médecin Et, et, et est-ce que c'est grave et... Une année de tempête, de réconciliation, qui va bouleverser à tout jamais leur couple. Mais la meilleure, mais la meilleure, il n'y a aucun problème, je m'en occupe très mal. Des coups de gueule aux éclats de rire avec, à l'arrivée, des moments de bonheur intense. Mais surtout la fierté d'avoir relevé le défi le plus important de toute leur vie, fonder une famille. C'est cette incroyable histoire pleine d'imprévus que nous vous proposons de vivre aux côtés de François et Céane, un an dans la peau d'un bébé, vécu par les parents. L'accouchement est l'un des actes les plus naturels au monde. Allez, on se prépare Et pourtant, il ne se déroule pas toujours comme prévu. Pour Céane, tout s'accélère. Elle doit désormais supporter des contractions dont la sensation s'apparente à des règles 50 fois plus douloureuses qu'en temps normal. L'équivalent pour un homme serait de recevoir un violent coup dans les testicules toutes les minutes. Encore, 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 encore. Pour diminuer cette souffrance, Céane a choisi la péridurale comme 8 femmes sur 10 en France. Très fort, là où ça fait mal. Très fort, très fort, très fort, madame. Il arrive là. Enfin, après des heures d'effort, c'est la délivrance. Voilà, regardez qui voilà. là. Bravo. Mathilde, quand elle est sortie, je me suis dit, ouf, soulagement. Beaucoup de douleur, c'était dur, mais bah, ça vaut le coup, quoi. Quand elle sort, on se dit, oh, tout ça pour ça, bah oui, quand même. Mais le soulagement est de courte durée. Le jour de la naissance a été un cauchemar. C'est pas le plus beau jour de ma vie, ça, c'est clair. Elle doit encore accoucher de sa seconde fille et on lui enlève Mathilde, car visiblement, elle a du mal à respirer. 
de la joie intense à la peur panique. François découvre ce que signifie être père. Cette toute petite fille, qu'il ne connaissait pas deux minutes plus tôt, est devenue sa priorité absolue. J'ai eu très très peur. Quand j'ai vu qu'elle pleurait pas, qu'elle disait rien, euh, je savais effectivement comment dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Et là, tu te rends compte que tu es impuissant, tu, tu dépends d'infirmiers, de, 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 de médecins. De... J'arrive à me raisonner parce que je confie ma fille entre des mains étrangères, mais parce que je sais que ces mains peuvent leur sauver la vie. Mais je préférais que ce soit moi. C'est à cet instant-là, je voudrais être infirmier, je voudrais être gynécologue, je voudrais être obstétricien, je voudrais, être... je voudrais effectivement faire tout ça effectivement pour le faire. Après quelques bouffées d'oxygène, Mathilde respire enfin. Et François aussi. C'est ça le choc de la paternité. Un cataclysme émotionnel. Le nouveau papa réalise en quelques secondes la nouvelle responsabilité qu'il va devoir endosser pour tout le reste de sa vie. Excusez-moi, je vais rester avec Mathilde, d'accord Oui, il y a pas de c'est parfois difficile pour le papa. Lorsqu'on a un bébé qui va mal et on voit toute l'équipe se précipiter, on voit tous les gestes un petit peu de, de, de réanimation sur le bébé, c'est parfois très stressant. La première rencontre a été mouvementée. Quelques minutes plus tard, au service néonatalité, François retrouve Mathilde pour un tête-à-tête -tête privilégié. Va-t-il enfin pouvoir réaliser que le petit être rêvé est désormais bien réel de toute façon, t'inquiète pas. Tu crois que je suis rentré ce soir Je vais rester avec toi. Bah ben oui, je vais rester avec toi. Bah ben oui. Hum je te raconterai encore plein d'histoires. Des histoires de princesse et tout. Comme toi. Ces premiers instants sont essentiels. Car pour beaucoup d'hommes, l'attachement n'est pas forcément évident et automatique. François semble fasciné et déjà gaga de sa fille. Chez d'autres jeunes papas, cela peut prendre du temps. A l'inverse, L'attachement de la mère est en général immédiat. C'est ce qu'on appelle communément l'instinct maternel. Céane va pouvoir l'éprouver avec sa seconde jumelle, Mayane. Elle est née depuis seulement quelques heures, et pourtant, c'est comme si elle avait toujours été là. Une évidence un peu déroutante pour la jeune maman. Au moment où j'ai Mayane dans les bras, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de concrétisation. On essaye de réaliser que bah, bah, c'est le mien. <rire> c'est mon bébé. Et c'est assez difficile de passer de cette étape de bah, « elle était dans mon ventre et on était tous ensemble <rire> ». Et puis d'un coup, bah non, elle est à l'extérieur de moi et maintenant c'est un être à part entière. Et c'est moi qui l'ai fait. Tu gigote. Ouf. T'es trop belle. On te le dira souvent. Le premier tête-à-tête -tête entre la maman et son bébé est primordial, puisque le bébé découvre sa maman, mais surtout la maman découvre ce bébé qui, qui a vécu dans son ventre, mais qu'elle ne connaissait pas, qu'elle l'imaginait. Et là, cette fois-ci, le bébé, il est sorti, il est concret, et il existe, c'est lui, c'est ce bébé-là, et la maman devient maman. C'est grâce à cette rencontre que va se tisser le lien entre la maman et son enfant, lien qui va rester toute la vie. Là, c'est concret. Là, ça se réalise. Là, ça y est, je suis la maman. Mon obsession, c'était de savoir s'il allait vivre la même chose, Mathilde et moi, comme ce que j'avais vécu avec Mayanne. Suite aux complications lors de l'accouchement, Mathilde a passé ses deux premiers jours loin des bras de sa mère. Alors pour elle, ce matin, c'est un peu comme une première rencontre. Juste à côté. Hein Regarde. Regarde. Une épreuve pour Céane. Va-t-elle réussir à créer ce lien invisible avec sa seconde fille Comme toutes les mamans séparées de son enfant juste après la naissance, Céane a l'impression d'avoir manqué son premier rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir de la voir enfin. J'ai attendu 48 heures pour voir ma fille. Beaucoup d'émotions. C'est fou, hein, ça bébé que je connais pas. J'ai pas réussi à parler. C'est un bébé que j'ai eu 30 secondes sur moi, donc c'est. 
On n'a pas ce contact encore qu'elle a mis avec son père. Mais j'ai pas de doute quant au fait que ça va se créer très vite. Mais bon, sur le moment, c'est vrai que c'est vraiment frustrant pour une maman. Quoi. C ce qui est important, c'est la création du lien. Cette création de lien se fait en général dans les premières heures de vie. Mais lorsqu'il y a un problème à la naissance et que le bébé est séparé de sa maman parce qu'on doit s'en occuper sur le plan de, de la santé, ce lien peut se faire le lendemain, deux ou trois jours après. Ce qui est important, c'est que ça ait lieu, que, que la mère voit son bébé, que le bébé voit sa maman et que les liens se créent par le regard, par le toucher, par les caresses, euh, par l'échange entre ces deux êtres qui apprennent à se connaître et qui se découvrent. Avec le recul, aujourd'hui, les 48 heures de décalage, ça n'a pas créé une, une relation différente entre moi et Mayan ou entre moi et Mathilde. Il n'y a vraiment aucune différence dans le lien mère-fille aujourd'hui. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du retour à la maison pour toute la famille. François et Séad ne le savent pas encore. Mais les petites angoisses qu'ils viennent de vivre à la maternité ne sont rien par rapport à ce qui les attend. Pendant le séjour à la maternité, qui dure 3 à 5 jours en moyenne, les nouveaux parents vivent une parenthèse enchantée, dans un cocon douillet, entouré par tout le personnel médical. Désormais, ils vont se retrouver seuls pour affronter le plus grand bouleversement de leur vie. Alors comment François et Céane vont-ils s'en sortir C'est l'inconnu, c'est sûr, parce que j'ai jamais vu, jamais vécu. Et puis, puis c'est plein, plein d'interrogations. Il n'y a personne pour nous aider, on se retrouve tout seul. Et dans leur cas, ce n'est pas d'un seul, mais de deux bébés dont il va falloir s'occuper nuit et jour, 7 jours sur 7. Un rythme d'enfer qu'ils vont devoir adopter sans échauffement. Oui, ma puce, je sais, j'ai pas l'habitude, je sais ma puce. Avec l'arrivée de leurs jumelles, Céane et François s'étaient préparés à affronter la tempête. C'était bien en dessous du ras de marée qui va les submerger. Alors vont-ils résister au naufrage Car pour tous les nouveaux parents, le retour à la maison, c'est un saut dans le vide. Après le bonheur et l'excitation de la naissance, place au doute. Serais-je une bonne mère, un bon père Vais-je être à la hauteur il y a le choc parce qu'on est parti à deux et on rentre à quatre. Les premiers temps, il faut réapprendre à s'organiser. On n'est pas bon. Il faut rentrer chez nous avec nos habitudes qu'on avait, bah, de deux trentenaires, à ma foi, euh, voilà quoi. Dans leur époque, et là, qui se retrouvent avec euh, deux bébés à gérer. C'est une nouvelle bataille qui se prépare dans le sens où euh, c'est un nouveau rythme de vie avec euh, des, des, des situations qu'on n'a pas imaginées du tout, des, des réactions qu'on n'a pas imaginées non plus. On est vraiment dans l'attente de l'événement qui va se produire et comment il va falloir réagir. Et le premier énorme changement, c'est de régler sa vie tout entière sur l'estomac de bébé. Pendant les premières semaines, un nourrisson a besoin de manger toutes les trois heures. Le quotidien de Céane et François se résume donc à donner à manger, changer les couches, faire les soins, la toilette et recommencer. Lors de la première année de bébé, les parents perdent 3 heures de sommeil par nuit en moyenne, quasiment une journée par semaine, soit 44 jours sur un an. On savait que ça allait être difficile, on ne savait pas à quel point, on ne savait pas à quel niveau. Se lever tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne pas dormir plus de 3 heures, c'est... C'est l'enfer. Hein Les premières nuits, ça pique, ouais. Les premières nuits, ça pique, ouais. ça pique beaucoup. Ouais. Oh, c'est la peur qu'il qu se passe quelque chose, qu'elle s'étouffe pendant la nuit. Omnubilé par la santé des enfants, difficile de fermer l'œil malgré l'épuisement. Un biberon toutes les trois heures, il faut imaginer ce que c'est. Un biberon toutes les trois heures, une fois deux. Un biberon toutes les trois heures. Et euh, l'échanger, voilà, pareil. Toi, les yeux, le nez, les oreilles Euh, ouais, avec quoi Alors, tu prends une compresse stérile dans un petit sachet. Ouais, Pris dans cette cadence infernale, difficile de rester toujours serein et délicat. Non, 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 faut pas que... Faut vraiment que tu passes... Alors, faut qu'elle ferme. Tu vas avoir fermé, mais il faut pas que ce soit complètement fermé. Franchement, là, c'est de la chirurgie. Hein. Non, faut pas que tu le passes à l'autre œil. Si tu fais l'autre œil, faut que tu prennes l'autre contraire. Euh, 
Tiens. Hop, viens ma chérie. Oh, choupinette. Hop là, viens ma choupinette. Je suis trop délicat pour papa. Hein Tu vas faire n'importe quoi. Les soins pour un homme, surtout quand on a des mains comme les miennes, c'est compliqué, c'est très très compliqué. On a peur de, de leur casser quelque chose, de faire mal les choses, de... c'est tout petit. Deux petites secondes. Les premières fois, on a des gestes hyper maladroits, on va très très doucement sur plein de choses. Changer une couche, donner à manger, porter un bébé, l'habiller. Il y a plein de choses qui s'apprennent. Je pense qu'on peut rassurer les parents. Ils sont angoissés parce que c'est la première fois que ça arrive, mais la répétition des gestes lorsqu'ils vont commencer à changer le bébé, à lui donner à manger, euh, à le bercer, à le caresser, à parler avec lui, petit à petit, ils vont prendre l'habitude et en quelques jours, ils vont, ils vont trouver leur marque et ils vont devenir parents. Devenir parent, ça s'apprend. Et l'un des mieux placés pour les conseiller, le pédiatre. Ce matin, c'est Anne et François en rendez-vous pour la première fois chez celui qui va suivre leur progéniture jusqu'à l'adolescence. Voilà. Alors tu vois, tu es chez le docteur pour faire ton examen du premier mois. Tu sais, c'est beaucoup un mois, il hein. ne faut pas, faut pas croire. Hein. En France, les bébés sont suivis de très près. À la naissance, une fois par mois pendant les six premiers mois, puis au neuvième et douzième mois. Des rendez-vous importants pour la santé de l'enfant, mais aussi pour les parents. La première visite chez le pédiatre est fondamentale, ne serait-ce que parce que les bébés sortent maintenant très tôt de la maternité et donc les parents se retrouvent avec leur bébé tout seuls et ont plein de questions à poser au pédiatre et en général ils font une liste et la première visite euh, qui se passe dans le courant du, du premier mois permet de répondre aux questions des parents sur les problèmes de la vie quotidienne. Est-ce que c'est bien de les réveiller pour qu'ils boivent quand ce sont les heures de manger, pourquoi pas euh, Le but est quand même d'arriver à ce qu'elles passent des nuits correctes pour que vous puissiez dormir. Donc à leur donner euh, le, le cycle veille-sommeil, ça, ça va venir euh, spontanément. Il y a encore euh, un ou deux mois à, Et donc justement, c'est la question un peu, le biberon intermédiaire de 3h du matin, vous, vous pensez qu'on pourra bientôt le supprimer, celui-là <rire> On rigole pas parce que c'est toi qui le donne. Hein. Oh. <rire> Moi, Moi, tu vois, c'est pour toi pour le coup. Hein. C'est à 5 kilos. C'est à 5, 5 kilos. Mmh. Ouais, ce Donc euh, là, les 5 kilos, on n'y est pas. Non, bien sûr. Donc, euh... non, non, voilà, voilà, vous avez répondu à ma question. Mauvaise nouvelle. Le marathon va continuer encore plusieurs mois, surtout pour Céane. La jeune maman a choisi d'allaiter, ce qui la rend irremplaçable. Le lait maternel, c'est bon pour la santé des enfants. Ce repas intime est également un moment unique pour renforcer les liens, grâce notamment au contact du pot à peau. Vas-y, presque. On lève la bouche. L'allaitement est un des nombreux mystères du corps humain. Après quelques semaines, l'organisme maternel programme exactement la quantité nécessaire à chaque bébé, au gramme près. Si tu t'énerves, tu vas pas y arriver. Hein. Un miracle quotidien, puisque les femmes produisent plus de 80 centilitres de lait par jour en moyenne, soit l'équivalent de deux canettes et demie de soda. Si les jeunes mères subissent une forte pression sociale ou de leur entourage pour allaiter, c'est un exercice épuisant. Résultat, près d'une femme sur deux y renonce au-delà du premier mois. Tu vois, ça passe mieux. D'ailleurs, Céane et François ont opté pour une alimentation mixte. Ce qui permet au papa, lui aussi, d'avoir des moments exclusifs avec son enfant et de soulager maman. Allez. Allez. Wow, super. Elle prend son bibi toute seule. En fait, tu veux manger toute seule, c'est ça T'es la fille à ton père. Hein Tu veux te débrouiller toute seule. Je t'aime. Mais quelle que soit l'implication du père, cela n'empêche pas les conflits. Et certains peuvent menacer jusqu'à l'équilibre du couple. Après 18 jours d'arrêt, François a repris le travail. Une étape qui n'est pas vécue de la même manière par les deux parents. François, tous les jours, à chaque fois que je le voyais partir au bureau, j'étais jalouse. Il va au bureau, il travaille. Il est tout seul, il s'occupe de lui. Puis je le vois rentrer le soir et je me dis, mais lui, il a une journée pour lui. Et puis moi, j'ai passé mon temps à m'occuper des filles. J'ai rien fait pour moi. J'étais un peu content de partir au travail. Quoi. Enfin, content. Non, pas content, soulagé. Après une naissance, seulement un homme sur neuf 
réduit ou cesse son activité professionnelle contre une femme sur deux. Pour Céane, c'est le début de longues semaines enfermées à la maison. Jusque-là, ils étaient deux dans la même galère. Aujourd'hui, elle se retrouve à la barre, avec le sentiment que papa a abandonné le navire. Tu as faim du biberon Vertigineux. Le premier mois à avoir des jumeaux représente de 360 à 480 biberons à donner et quelques 450 couches à changer. J'ai cinq minutes pour prendre une douche. Pas mal. Bon, parfois, j'ai le temps de me laver les cheveux. J'ai pas forcément le temps de déjeuner tous les jours. La priorité, c'est d'ordonner un biberon. Après, si j'ai 5 minutes, je mange. Là, il est quand même juste 15 heures. Hein. <rire> il est 15 heures, je finis de manger. Et c'est un peu comme ça que ça se passe assez souvent. Je suis contente d'être avec elle, de passer mes journées avec elle, mais euh, c'est un peu réduit comme vie. Hein. C'est-à-dire qu'à part euh, par les bébés, euh, par les couches avec les médecins, santé, biberon, et, euh, et je fais pas grand-chose d'autre. Et puis la journée passe tellement vite que sortir pour aller voir du monde, euh, c'est juste impossible. C'est assez limité. C'est un peu frustrant. Mais ouais. Une maman, quand elle, quand elle vient d'accoucher, son bébé, c'est la chose la plus merveilleuse qui, qui puisse lui arriver. Mais si elle ne fait que s'occuper de son bébé, eh ben, elle va finir par tourner en rond et qu'elle risque de se, de se retrouver un petit peu déprimée. Changer des couches dix fois par jour, donner à manger euh, pareil dix fois par jour, puisque c'est multiplié par deux, et ne faire que ça. Quand on est dedans, on ne voit pas du tout ce, 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 cette petite lueur d'espoir sur la période d'après. Pendant cette période, certaines mamans sombrent dans la déprime. On appelle cela la dépression postpartum. Chute hormonale, manque de vitamines et solitude pesante. Ces mamans se sentent dépassées par les événements et remettent en cause leur capacité à être une bonne mère. Heureusement, seuls 10 à 15 seulement des femmes sont touchées. C'est Anne, elle, ne perd pas pied. Mais un grand défi l'attend. Il est essentiel à ce moment-là de réinventer sa vie de couple, sous peine de naufrage. Mais difficile, car un fossé se creuse lentement entre les deux parents. Il suffit alors d'un rien pour que le temps vire à l'orage. Comme ce jour-là, où François rentre d'un déplacement professionnel de plusieurs jours. Je suis d'une semaine très harassante à Montpellier. Et en plus, j'ai beaucoup de dossiers, donc euh, tu rajoutes le transport et je suis très très fatigué. Euh, tu as eu pas... quatre nuits quand même à Montpellier où tu as pu dormir. Même si les journées étaient fatigantes, les nuits étaient complètes. Un peu, non Hein oui, non euh, Oui, oui j'ai dormi, mais c'est pas pour autant que j'ai dormi, que je suis en pleine forme. Ah enfin, tu sais, c'est pas non plus, euh, voilà, quoi. Non, mais as pu dormir, hein. En journée, j'étais pas à la plage. Même si j'ai dormi plus que 5 heures et encore, c'est relatif, c'est pas pour autant que je pète la forme, quoi. On était au courant qu'on allait être fatigué parce que tout le monde nous prévient en nous disant vous allez avoir des nuits blanches. Mais du coup, on se rend pas compte que ça affecte notre comportement et, euh, et nos réactions euh, l'un envers l'autre, envers les filles, envers tout le monde, quoi. Si vous avez déjà été effectivement sur un bateau et que vous avez effectivement une, une grosse tempête à, à gérer, bah, euh, un bébé, enfin, l'arrivée des bébés, c'est un peu ça. On est effectivement sur une tempête, mais qui dure trois mois. Personne n'a dit que c'était pas fatigant. Hein. Avec la fatigue et la différence de rythme, jalousie, reproche, incompréhension font leur apparition. Selon une étude, 20 à 25 des couples se séparent lors de la première année. C'est le cap le plus difficile à surmonter pour les nouveaux parents. On essaye de survivre l'un l'autre. Du coup, on se retrouve un peu comme des ennemis. Et on oublie qu'on doit s'allier tous les deux pour justement affronter ce... cette bataille. C'est des guerres froides. <rire> Avec quelques éléments chauds parfois, mais euh, des guerres froides. François, c'est quelqu'un qui est très euh, affectueux, très tendre, mais qui a une espèce de bonne carapace et du coup, il garde beaucoup de choses pour lui. Et notamment la, la fatigue et tout ça, il encaisse, il encaisse et puis il y a un moment où ça explose. Donc ça peut partir un peu dans tous les sens, il peut ne pas se maîtriser totalement et pas faire attention. Mais... Arrête de me dire que j'ai rien fait, c'est sûr, Tu arrêtes de me dire que j'ai rien fait. Tu arrêtes de me dire que j'ai rien fait. Tu arrêtes de me dire que j'ai rien fait, d'accord Tu arrêtes. 
sont des capes de la vie. On n'est plus, euh, on n'est plus comment dire les deux tourtereaux euh, qu'on a été et insouciants et effectivement auxquels on a voilà on, on a vécu à fond les choses. Maintenant, nous sommes parents et nous sommes parents de deux enfants. Donc, ce qui implique aussi notre solidité et euh, c'est plus effectivement de penser qu'à nous, mais penser à quatre. Selon les spécialistes, dans une famille, les femmes s'occupent trois fois plus de leurs enfants que les hommes. Un déséquilibre favorisé par le congé maternité. 16 semaines en général, 34 dans le cas de Céane et ses jumelles. Le congé de François, lui, n'a été que de trois semaines, soit 11 fois moins. Pour lui, pas évident de créer le lien avec ses enfants. La place d'un père, je pense qu'elle est effectivement en fait très difficile. Il essaie de rattraper en fait toute une journée sur une heure et demie le soir. Moi, j'ai toujours une phobie, c'est que je travaille tellement, je les vois en tout cas pas assez de temps que je voudrais les voir. Mon obsession, c'est est ce qu'ils vont me reconnaître tout le temps. Face à une mère omniprésente, difficile pour François de faire son apprentissage de père et d'établir un rapport direct avec ses enfants. D'autant que Céane, rodée par le quotidien, ne laisse rien passer. Dans le coup. J'ai vu, j'ai vu. Hey, Occupe-toi de, de Maya, je m'occupe de Mathilde, d'accord Juste. Euh... Bon, je la vois pleurer dans ses bras, je me dis, c'est quand même étrange, moi je suis avec elle toute la journée, elle pleure pas, elle vit là, elle, elle pleure quoi. Donc je me dis, il y a quelque chose qu'il doit faire qui est pas bien. Donc j'ai envie de lui dire, bah, fais pas comme ça, fais pas comme ça, mais en même temps, faut pas que je lui dise, parce que sinon il va dire que je lui laisse pas sa place. Si le papa sent que ses actions sont toujours jugées, il risque soit d'abandonner son rôle et laisser toute la place à la maman, soit d'être en conflit perpétuel avec elle. Il faut que la mère se rende compte que c'est pas elle qui a la, la vérité vraie et que le père a tout le temps tort. Et ça, en, en parlant comme ça, ils s'en rendent compte, hein, finalement. Parce que sinon, ben, le père, il y a un moment, si vraiment la mère lui impose à chaque fois ses décisions, il y a un moment, le père il va se dire « bon, mais ok ». Je vais je faire autre chose. Madame, madame. Oh, oui. Hop. Madame, madame. Pour sortir de cette spirale de reproches et d'incompréhension, la bonne solution, casser la routine pour prendre l'air. Après des semaines entièrement consacrées à son nouveau rôle de maman, Céane part rejoindre des amis pour le week-end. Sa première longue escapade sans les bébés. Va-t-elle réussir à couper le cordon Et François Seul pour la première fois avec ses jumelles, comment va-t-il gérer ce baptême du feu Enfin, à son rythme, sans regard extérieur, François peut jouer le clown en toute liberté. Ouais, des fois, j'aime bien être tout seul avec elle. Ouais. Non, mais je reconnais, mais euh, c'est un peu la bulle. Euh, j'aime bien quand elle me laisse un peu tranquille avec elle. Quoi. Voilà, quoi. Pour justement créer aussi un peu ce lien, quoi. Simplement. Un père qui joue à la maman et qui se passionne pour les petites robes de sa fille. Ça peut surprendre ou faire sourire. Et pourtant, incroyable. La science vient de révéler que l'homme serait programmé pour. Essaye. Hein, Miss J'espère que ça ne pas ressembler à un clown. Hein. De récentes études montrent que les nouveaux papas ont un déclin de 30% environ de leur testostérone, l'hormone mâle par excellence. Attends, on va regarder si t'es belle comme tout. Hmm Cette chute brutale d'hormones favoriserait la relation père-enfant. Tourné davantage vers sa famille que vers ses instincts et besoins sexuels, l'homme développe de nouveaux comportements. Ce phénomène biologique porte un nom, le papa poule. 48 ans dans la peau de sienne, c'est un marathon, il faut courir, il faut bien s'organiser. T'as l'impression que t'occuper qu'elle est élevée, quoi. Tu fais que ça. Que ça, que ça, que ça. Allez, bébé. Voilà. Le rôle du papa est primordial. Et c'est génial qu'un père s'occupe de son bébé. Il va créer des liens qui sont uniques, qui sont très spécifiques entre le père et son enfant. Le bébé va avoir des rapports très particuliers avec sa maman et puis d'autres rapports avec le papa qui a une voix plus grave et des gestes qui vont être différents. Hop là, attends, viens. Oh là là, j'ai chiant ce truc. Qu'est-ce que j'aime pas ça Moi non plus, j'aime pas ça, chérie. S'occuper seul de ses enfants permet au père de mesurer l'investissement quotidien de la maman. Une expérience indispensable pour apaiser les tensions au sein du couple. Même si la maman 
n'est jamais très loin. On va faire le bide. Attends, faut que je réponde juste à maman parce que sinon il y a ta mère qui euh, va faire une crise cardiaque. L'emploi du temps de François a été réglé à la minute près par Céane. Malgré cela, la maman semble avoir du mal à lâcher prise pendant quelques heures. Enfin, on m'a dit que je, je, je lui donne pas de nouvelles, mais attends, je, je suis désolé. Je lui dis, tout va très bien. Voilà, je vais pas lui dire la pression biberon, machin et tout. Le, le but du jeu, c'est qu'elle qu elle, elle soit avec ses copines, qu'elle euh, voilà, qu fasse un break, quoi. Et est-ce qu'elle a pris le biberon, est-ce qu'elle a pris le truc et tout Tout va très bien, point. Je connais que c'est chiant, hein Ah, mon bébé. Oh là là. Hop, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Avec le bip vide. François est passablement irrité, mais il finit par s'en amuser. Ah. Ça a rassuré, vous n'êtes pas morte de faim. Hein Bien sûr que je ne fais pas tout nickel comme elle est fait. Euh, C'est évident, euh, je suis complètement conscient. Bien sûr. Hein Hop là. Oups. Voilà quoi. Ça permet de créer quelque part une, une bulle à soi, effectivement, le, la complicité avec ses enfants. Alors qu'elles n'ont que quelques semaines, les jumelles savent déjà parfaitement différencier leurs parents. Quand c'est année là, on écoute les comptines et tout, donc ouais, tout va bien, et puis dès qu'elle qu n'est pas là... Euh... Monday, papa la papa, papa, Tuesday. Mais la parenthèse musicale est de courte durée. Le retour de Céane s'annonce musclé. Et après un break de quelques heures, c'est tout naturellement qu'elle reprend sa place de maman, indispensable. Qu'est-ce que t'as T'as des miettes dans les cheveux Ouais, t'as des miettes dans les cheveux, c'est bizarre. Et t'as soufflé un peu Ça t'a fait du bien de souffler un peu, non pourquoi tu Parce que tu m'envoies un texto, ouais, tu m'envoies pas de message, tu m'envoies pas de truc et tout. Bah, attends, il okay. y, y a souffler un peu et tu me donnes des nouvelles et, et me spolier totalement. Euh, mais je te spolie dire... pas, mais attends, mais tu te sens bien quand t'as les deux, enfin, tu sais, euh, voilà quoi. Ça fait même pas une heure que t'es partie, est-ce que Mathilde, euh, elle a bu son biberon Bon, écoute, euh, c'est un. Euh... C'est tout le paradoxe des mamans, prise entre le désir de se détacher des enfants tout en ayant du mal à les partager. Et pourtant, il faut se préparer à affronter la prochaine étape. L'une des plus déstabilisantes pour une mère, l'autonomisation de son enfant. Plus de quatre mois ont passé depuis la naissance. C'est les soldes aujourd'hui, promotion Céane semble de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle vie de maman. C'est-à-dire qu'à partir de quatre mois, je trouve que c'est quand même un peu plus fun. Il n'y a plus que quatre biberons dans la journée, ce qui fait un biberon le matin, un biberon le soir, donc deux dans la journée. Donc on peut sortir, on peut aller se promener. Je vais même faire les courses avec elle. Bon, pas très pratique d'avoir plein de sacs, mais enfin, on fait des choses. Aujourd'hui, profitez-en, tous les frais euros 50, ça vaut le coup. Un tomate, courgette, tout, un hein. hey, brocoli La prise d'autonomie des enfants, ça commence par l'alimentation. Se détacher du sein tout d'abord. Une prise de distance ô combien symbolique. Puis peu à peu se détacher du biberon. À partir de 4 mois, le lait ne suffit plus à nourrir un bébé. Il faut compléter son alimentation par des fruits et des légumes. C'est du plaisir de leur faire découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Des... Ouais, c'est du plaisir. C'est aussi la fin de la période un peu galère du biberon euh, exclusif. Et là, on se dit que bah ouais, on commence à souffler un petit peu. On commence à être un peu plus libre. Et toi hop, 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 hop. Elles font la grimace, mais elles en demandent derrière. Toi, t'es madame sucrée, toi, t'es madame salée. Oui. Et oui Alors, le passage à la diversification, je pensais pas que ça allait être un, un grand moment dans ma vie. Parce que pour moi, c'était voilà, de faire passer du biberon à la purée, enfin rien d'extraordinaire. Et ça a été un grand soulagement. Mais ce sentiment de soulagement cohabite chez toutes les mères avec un autre sentiment, le déchirement. Ce matin, avant l'entrée en crèche, débute le long processus du détachement physique. C'est un petit peu angoissant au début parce qu'on laisse ses bébés à des gens qu'on ne connaît pas, une structure qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc l'inconnu bah, fait toujours un peu peur. Céane et François ont eu de la chance. Ils ont obtenu une place dans une structure publique. En France, les places sont rares. 18% seulement des enfants y sont accueillis. 
Les autres sont gardés par des nourrices, assistantes maternelles ou par la famille. Quel que soit le mode de garde, cette première grande séparation n'est jamais évidente. On va mettre les enfants à la crèche, ouais, c'est une grande étape dans la vie de parents. C'est un peu angoissant sur les premiers temps. Et après, on apprend à en profiter. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des bébés qui vont s'épanouir à la crèche, qui vont s'amuser, qui vont rigoler, qui vont découvrir, qui vont s'éveiller. Et pendant ce temps-là, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce temps libre, maman va l'utiliser pour relever un défi personnel. Récupérer sa silhouette et son teint d'avant. On peut retrouver une vie de personne, d'adulte, indépendante. La crèche, c'est magique. <rire> Là, pour le coup, la crèche, c'est que du bonheur. <rire> Selon la règle, il faut 9 mois au corps pour faire un bébé et 9 mois pour s'en remettre. Je pense même pas au fil. Ils sont où, À la crèche. En moyenne, les futures mamans prennent entre 8 et 16 kilos pendant leur grossesse. Pour des jumeaux, c'est 30 de plus. Mincir, prendre soin de soi, c'est bon pour le corps, mais aussi pour le moral. Là, c'est la première fois vraiment que je pense et je fais pour moi. Je suis euh, complètement détendue. <rire> je suis bien. Comme je suis plus libérée après cette entrée en crèche, ça change ma vie. Donc forcément, ça va avoir des répercussions sur ma vie de, de famille, ma vie de couple. Du coup, forcément, je suis une personne quand même un peu plus agréable à vivre et qui, qui a d'autres sujets de conversation que euh, les couches, le biberon et tout ça. Retrouver son corps et sa féminité, souvent la première préoccupation des jeunes mamans, mais aussi des papas. Comme la majorité des jeunes parents, Céane et François ont laissé leur vie de couple en suspens. Il est grand temps de se retrouver. On ne fêtait pas la Saint-Valentin, mais je trouve que cette année, c'est l'occasion de le faire. J'ai envie qu'on passe une belle soirée en amoureux, donc euh, je vais être belle jusqu'au bout des ongles. <rire> Pour moi, dans une famille, la priorité, c'est le couple et les enfants après. Si le couple va bien, après les enfants iront bien. Je suis d'accord avec Céane, c'est vrai qu'on doit se retrouver. Mais je crois que c'est euh, aussi l'étape obligée de beaucoup de parents et même des parents qui n'ont qu'un enfant. Et quand on a besoin d'intimité, une solution. Confier les enfants à leurs grands-parents. Vous vous réveillez vers quel heure La France compte aujourd'hui 15 millions de grands-parents et ils sont de plus en plus sollicités. Quatre. Alors je te transmets les infos. Pour ce soir, c'est 100 g de purée de légumes. Elle est congelée, il y a purée de pois cassés et purée de carottes. Congelés, ils vont pas l'avaler ben Non, ils vont mettre un peu d'eau, <rire> mettre au micro-ondes. J'imagine pas du tout mon père leur donner de la purée congelée. Ok, c'est un homme, mais bon. <rire> il nous a nourris quand, il était, quand on était petite aussi. Hein. C'est important que les parents trouvent un moyen de faire garder le bébé par, par les grands-parents, par la famille, par un ami, par euh, une assistante euh, maternelle, quelques heures pour se retrouver ensemble comme un couple avec des moments d'échange, de, d'intimité, de promiscuité, et, afin que de pouvoir faire ce qu'on faisait avant d'avoir ce, ce bébé à la maison. Un couple, c'est d'abord un couple et puis aussi des parents. Pour leur première sortie à deux depuis la naissance, ils ont choisi un dîner cabaret un peu déjanté. Et visiblement, ça les émoustille. Pour notre première soirée en amoureux, notre vraie soirée en amoureux, ça va être bien. Ouais. C'est le spectacle, c'est le dîner, c'est... Euh... Moi, c'est d'être avec toi qui va être bien, pour une fois, tous les deux, se retrouver ensemble. Tranquille. Ah oui. À nous, cette belle soirée qui s'annonce. Parfaite. Vraiment oh, belle ce soir. Merci. C'est gentil, je me suis faite belle pour toi. En moyenne, il faut environ trois mois pour que les jeunes parents sortent de leur bulle et retrouvent une envie commune d'intimité. On apprend à savourer ce moment où on n'est que tous les deux sans personne d'autre. C'est vrai que ça fait du bien de, 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 de faire autre chose, de se, de se décharger, de comment dire... De... Ah oui, ça fait vraiment beaucoup de bien, surtout à ce moment-là. Ouais. Mais il n'y a pas que les parents qui ont vu leur vie profondément changer. Pour les grands-parents, c'est aussi un bouleversement. Les tétines, il y avait marqué, il fallait marquer la 1 ou la 2, je sais pas ce qu'il m'a raconté là. Le midi, c'est tétine 2, le goûter, c'est tétine 2 et le soir, c'est tétine 3. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs là, Manon Tétine 1, tétine 2, tétine 3, puis biberon 1, biberon 2, biberon 3. Aujourd'hui, on devient grand-parent en moyenne autour de 55 ans. 
40% d'entre eux s'occupent régulièrement de leurs petits-enfants et 8% les gardent tous les jours. Elle avale de l'air, sa fille. Ben bah oui, mais il n'a plus. Eh bah ben, on lève lui. Ben bah, attends. Ah, ben bah, oui. <rire> mais il n'a plus, il en faut encore. Ah ouais, mais c'était qu'une soirée, mais... On a tellement des rituels euh, tous les jours que bah, ça, ça casse complètement le, le rythme du quotidien. Donc, euh, c'est énorme. Hein. Mais le répit va être de courte durée. Car avec des petits, tout peut basculer en quelques minutes. La maladie n'est jamais très loin. C'est la crèche. Comment Céane va-t-elle affronter cette nouvelle épreuve Elle a de la fièvre quand la crèche m'appelle pour me dire que euh, ma fille est malade, clairement, c'est la panique totale. Je me dis, s'il m'appelle, c'est que ça va pas. Ah oh bah si, je vais venir la chercher, bien sûr. C'est une angoisse terrible parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi elle va pas bien. Et là, je me projette en me disant euh, à quoi c'est dû, qu'est-ce qu'il va falloir faire, les rendez-vous chez le médecin, et, et, et est-ce que c'est grave, et, et, sans, sans la voir encore dans les bras. Céane est bouleversée. Je vais, je, vais, je, vais, je vais récupérer les deux, je pense que ça... Je vais aller chercher à pousser. Bien sûr, la crèche permet d'avoir du temps libre, mais l'exposition au virus y est forcément plus grande qu'à son domicile. On ne le sait pas toujours, les maladies favorisent le bon développement du système immunitaire des enfants, même si elles sont une source d'angoisse permanente pour les parents. Je ne l'ai pas entendu pleurer comme ça depuis très longtemps. C'est horrible parce qu'elle souffre. Je pense que n'importe quel parent qui soit sur des On dit qu'un enfant doit faire une centaine d'infections ORL, donc ce sont les rhinites, les rhinopharyngites, les otites, les bronchiolites, les, les laryngites, enfin toutes ces infections ORL ou des voies respiratoires hautes qui sont extrêmement fréquentes en crèche. Donc c'est très bien, ils s'immunisent contre les infections, ça c'est le côté positif. Le souci c'est que parfois ils sont malades tous les 15 jours et parfois les parents sont un petit peu désespérés d'avoir leur enfant tous les 15 jours chez le médecin. Pour moi, première fois qu'elles ont eu 38, c'est mince, qu'est-ce qu'on fait Jamais présenté, c'est une situation toute nouvelle. Comment est-ce qu'il faut réagir Voilà, c'est la première chose que je me suis dite. Surtout que chez l'enfant en bas âge, la variation de température peut être fulgurante. 38,1. Oui, le premier coup, c'était une grosse peur, une peur panique même. Au cours de cette première année, Céane et François, comme tous les parents, vont subir les désagréments de bon nombre de premières fois liés aux maladies. Ah, ah mais non, bouge pas Peu à peu, eux aussi vont s'immuniser, mais contre le stress. Car devenir parent, c'est aussi apprendre à relativiser. Une fois qu'on a passé euh, toutes ces montagnes russes de maladies, de « ça va bien, maladie, ça va bien », on se rend compte que finalement, c'est des étapes obligatoires dans, dans la vie de l'enfant. Il faut prendre euh, relax. Hein. Ce recul va se révéler nécessaire pour aborder la dernière grande épreuve. Cela fait six mois que les filles sont nées. Pour Céane, c'est la fin du congé maternité. Ce matin, elle reprend le travail. Va-t-elle réussir à concilier ces deux nouvelles vies Selon un sondage, une femme sur deux appréhende ce changement radical de rythme avec son enfant. La reprise du travail, c'est un moment très attendu. Très attendu parce que c'est ce qui me permet d'avoir une vie sociale aussi. C'est ce qui me permet de voir d'autres personnes. C'est ce qui me permet d'être équilibrée. Ce qui me permet d'être épanouie. La reprise du travail de la maman est un moment très important. Le fait de se retrouver dans son milieu professionnel habituel lui permet de reprendre une certaine assurance et de d'avoir des préoccupations qui lui permettent de penser à autre chose que son bébé. C'est bien pour tout le monde. Céane est représentante en produits cosmétiques. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Ça va très bien, toi Ça se passe bien, la crèche, c'était pas trop dur, on l'a laissé, tout ça Pas du tout Non, pas du tout Au contraire C'est ça, exactement Une jeune maman peut comprendre ce que je vis ouais. Très attachée à son métier, elle vit cette journée comme une renaissance. Je suis contente de retrouver ma vie, ma vie avant les filles, parce que j'ai été arrêtée au moment où elles ont commencé à pointer le bout de leur nez dans mon ventre, donc... Je reprends, mon... je reprends vie. <rire> C'était autre chose. Il faut vraiment s'imaginer être dans une bulle pendant un an et puis euh, d'un coup, on ouvre la bulle et on dit « vas-y, tu peux t'envoler ». S'envoler, pas totalement. Bonjour 
car il faut continuer à assurer le quotidien. En France, 65% des tâches parentales sont effectuées par la maman. C'est vrai que l'enchaînement de tout, il faut assurer à tous les niveaux. On rentre, c'est le bain, c'est jouer, c'est manger, il faut faire à manger. Une fois qu'elles ont mangé, on peut les coucher si elles veulent bien dormir. Et une fois seulement qu'elles dorment, nous, on peut dormir. C'est des journées à rallonge. C'est chaud quand même, hein. même si effectivement, bon, elle a quand même une activité professionnelle un peu moins intense que moi, on va dire. Bon, c'est quand, quand même pas évident. Aujourd'hui en France, une jeune maman sur cinq, âgée de 20 à 34 ans, décide de ne pas reprendre son activité. D'autres choisissent de réduire ou d'aménager leur temps de travail, en passant par exemple au 4 5 e Céane ne l'a même pas envisagé et François non plus. Il y a des mamans qui ont envie de rester chez elles avec leurs enfants et il y en a d'autres qui n'ont pas envie et qui n'aiment pas ça. Donc pour moi, une maman, c'est une maman épanouie, donc c'est une maman qui fait ce qu'elle a envie. Je pense que c'est hyper important de penser à soi d'abord pour être un parent qui est, euh, oui, qui est équilibré. Pour moi, l'équilibre, c'est quelque chose d'hyper important. Donc si on veut être équilibré, si on veut être épanoui, c'est ce qui va permettre après à ses enfants de se sentir bien avec ses parents et puis d'apporter tout ce dont un enfant a besoin. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cumuler les rôles de mère, d'épouse, de femme active n'a pas chamboulé le nouvel équilibre familial. C'est même l'inverse. J'étais content pour elle, car tu vie sociale. Ça lui a fait du bien en plus. Hein. On le sent. On se disputait un peu moins déjà. Puis on avait des choses à se raconter après une journée. J'ai surtout retrouvé ma place de avant maman. Là, on est plus dans la situation où j'ai toujours ma vie d'avant, mais avec deux enfants en plus. C'est pas j'ai ma vie de maman, et puis bon, peut-être que je vais avoir une activité en plus. Non, c'est là, j'ai retrouvé ma place, donc j'ai retrouvé ma vie, donc je me suis retrouvée moi. Après des mois de tension, de fatigue et d'imprévu, la récompense de tous les efforts. Les progrès impressionnants réalisés en quelques mois seulement par les enfants. Il est désormais possible de partager avec eux de bons moments. Et notamment les séances piscines spectaculaires des bébés nageurs. C'est très important d'avoir dans ces activités des activités partagées avec l'enfant. C'est une façon encore d'enrichir le lien familial, du tissu familial. Elle change à vitesse grand V, ouais, c euh, c je trouve que c'est une période intéressante. Tu sens que tu vas faire des choses et qu'effectivement, qu'on qu va en profiter à quatre. Les séances de bébés nageurs, une expérience inédite. À pratiquer sous la surveillance d'un maître nageur ou d'un moniteur. C'est l'occasion aussi de réaliser que son enfant est déjà capable d'exploits incroyables. Oui, bravo C'était génial. Ce qui était vraiment génial et vraiment époustouflant, hein. c'est l'immersion. On ne croirait pas qu'on peut faire ça au bébé. On se dit, on va les noyer. <rire> en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas les noyer. <rire> Un, deux, trois. C'est la, la plongée sous l'eau comme ça et la voir qu'elle nous regarde à travers l'eau. Et, et puis elle fait des pulls et puis et, et on la ressort et voilà, tout va bien. C'est juste fantastique. C'est un moment extraordinaire. Les progrès, c'est la complicité. Hein. Quand elles commencent à refaire les choses, quand elles commencent à découvrir leur corps, à jouer avec leurs mains, à, à faire les petits les premiers gazouillis, c'est ouais, ouais, chaque progrès, c'est vraiment le lien. Car ce lien, tissé quelques secondes après la naissance, va s'enrichir, même si l'enfant ne parle pas encore. Ses premiers mois de vie sont une source de bonheur permanent pour les parents. Et ils découvrent le monde en permanence et, et du coup, ils font plein plein de choses et on s'émerveille, nous, à chaque fois qu'ils découvrent quelque chose de totalement stupide. Hein, mais c'est vraiment toutes ces petites choses qu'ils font, qu'ils ne faisaient pas avant. Bah, nous, ça, ça égaye le quotidien et ça le ponctue et du coup, on se dit « Ah, ils évoluent, ils changent » et ça, c'est génial. <rire> c'est bien, mon bébé T'as compris le truc, hein Là, c'est flagrant depuis 2-3 jours où elle monte vraiment bien. Elle s'appuie, après, elle voit que je lui propose mes mères, donc du coup, elle s'accroche et puis, hop, elle se durcit pour se lever. Voir son enfant grandir, se développer, 
Pour les parents, c'est un, un, un moment magique. Mais pour l'enfant, voir dans le regard de ses parents cette admiration et ce plaisir, c'est également un moteur. L'enfant a envie de faire plaisir à ses parents et a envie euh, de faire des progrès. Donc ça marche dans les deux sens. Je commence à, à me réjouir de ces moments qu'on passe ensemble parce qu'il y, y a des évolutions qui sont quand même très marquées avec les filles. Il y a des échanges qui sont sympas. C'est au cours des premières années de vie qu'un homme ou une femme reçoit la plus grande partie des compliments de toute son existence. C'est aussi à cette époque qu'un père distribue le plus de bisous et de câlins. Ce comportement est appelé le paternage. Il y a de nouveaux rapports en fait, c'est-à-dire que tu sens qu'elles te reconnaissent quand, voilà, quand, tu, quand tu reviens. C'est une nouvelle phase. Une nouvelle phase où tu sens que bon, bah, tu dois être encore plus présent parce que bon, bah, tu sens qu'effectivement que tu t'es intégré dans, dans leur monde. Plus les mois passent et plus la complicité se renforce. Pour ces jeunes parents, impossible d'imaginer leur vie autrement désormais. Avec le sentiment étrange que les enfants ont toujours été là. Encore beaucoup Résultat, un immense sentiment de fierté que Céane et François ont décidé de partager avec tous leurs proches. Cela fait un an que nos caméras suivent cette toute jeune famille. Un an de tempête, d'orage, mais aussi d'éclaircies et de rayons de soleil. Une année vraiment extraordinaire qui a permis à Céane et François de s'ancrer dans leur nouvelle vie. Être parent, c'est accepter un autre stade de la vie. quoi. C'est vivre un bonheur que les non-parents ne connaissent pas. Avec à l'arrivée, le plus beau des cadeaux. Le cadeau qu'elles vont vous faire, parce que vu qu'elles ont plein de cadeaux, elles vont vous en faire un. Elles vont vous présenter leur, leur premier pas. On y va Tu montres Waouh C'est vrai que les parents sont fiers. Il y a un sentiment de, de fierté, de, de réussite, d'avoir amené son, ce, ce petit bébé qui ne faisait que pleurer, qui était couché sur le dos, qui bougeait à peine, à un enfant qui marche. Finalement, il y a plein de moments difficiles, il y a des situations très, très dures. Mais rien ne pourrait remplacer leur présence. Hey, ouais, 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 ouais,